έχει τόσο πολύ βία. Με την οικονομική κρίση όμω τα πράγματα έχουν. Έχει και με την πολιτική μας λέει. Νομίζω ότι αυτό με την κρίση έχει να κάνει με την πίεση που βιώνει αλλά και σαν όχι. Δηλαδή μπορεί κάποιος να κάνει πίεση, αλλά δεν θέλει. Εγώ θέλω από τα μέσα μας δικής ενημέρωσης που προβάλλουν πολύ τώρα τους μόνο και τη βία. Μπορείτε να μας απαντήσετε λίγα ερωτήματα για ένα θέμα γιατί κάνουμε μία έρευνα ε, με, τη, με την ομάδα μας. Ή κάτι τέτοιο. Ωραίο. Με το χαμόγελο πάντα στα χείλη. <laughs> Γεια σας! Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις και δεν θα απαντήσω πέθα. <laughs> Είναι και η ανεργία που υπάρχει στον κόσμο και η έλλειψη επικοινωνία. Είναι το μεγαλύτερο είδο βία που υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Βία για μένα είναι ένα καθημερινό φαινόμενο που όλοι ζούμε στη ζωή μα συνέχεια. Βία για μένα είναι το άγχο και η πίεση στα οποία μα υποβάλλει η σύγχρονη κοινωνία. Πιστεύω ότι το χειρότερο είδο βία είναι ο ρατσισμό. Ε, μειώνει τον άνθρωπο, ε, τον κάνει να νιώθει πολύ άσχημα και δεν θα έπρεπε να υπάρχει στι μέρε του. Η βία πιο πολύ είναι ψυχολογική. Ε, γιατί η σωματική όσο και να σε πονέσει ο άλλος, την ψυχολογική δεν είναι. Για μένα βία είναι η περιοθεροποίηση ενός ατόμου από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, γιατί αυτό το άτομο νιώθει ότι δεν ανήκει κάπου, σε, ουσιαστικά, και αυτό δημιουργεί άσχημα στην αισθήμα. Η, η βία που μπορεί να υφίστανται κάποιε ομάδες ανθρώπων, οι οποίε δεν έχουν πρόσβαση στα βασικά τους δικαιώματα, που δεν υφίστανται φυσική σωματική βία, αλλά όταν αναγκάζονται να ζουν στο περιθώριο, χωρίς βασικά αγαθά και τα λοιπά, είναι μια μορφή βία που δεν ε, μπορούμε εύκολα να την αντιμετωπίσουμε. Βία σημαίνει ότι αν αποδεχθεί εκείνη η γνώμη, εσείς, εμείς όλοι, ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και όσοι αντέχουν θα ζήσουν και όσοι την αντέχουν ας πεθάνουν. Βία για μένα είναι η τρομοκρατία των μίντια, δηλαδή ο τρόπος που εκφράζουν τα πράγματα ώστε να σε φοβήσουν. Βία στα μέσα είναι πώ το θέμα παρουσιάζεται. Ε, στην τηλεόραση υπάρχουν παπαγαλάκια τέτοια που διάφοροι που τα παραποιούν όλα. Αυτό που έχει τον πλούτο έχει και κανάλια. Και μέσα από τα κανάλια επιβάλλει ουσιαστικά την πολιτική του, ένα, την αντίληψη και τα διέξοδα. Το θέμα είναι τι γίνεται με άλλε μορφέ βία από, από τα μέσα ενημέρωση. Α πούμε, η βία που λέγαμε πριν είναι λεκτική. Ένα άνθρωπο που τα μέσα ενημέρωση έχουν συμφωνήσει ή επειδή είναι αυτό αποδεκτό, ότι αυτόν τον αποκαλούμε λαθρέο, α πούμε. Αυτό είναι μια μορφή βία που την συνηθίζουμε όλοι, τη λεπτική βία, και νομίζω πω εκεί τα μέσα ενημέρωση λειτουργούν με αρνητικό τρόπο. Το κράτο το 2012-2013 έβγαλε στον αέρα τα πρόσωπα των ορθωτικών γυναικών. Μιλούσαν για ορολογιακή βόμβα. Δηλαδή ουσιαστικά άσκουσαν μια βία ότι εκτός από την κατάρρευση οι ξένοι φέρνουν πορνεία και αρρώστιες και διαλύουν τα σπίτια μας. Ξε... Μας ξεπλένει όλους από τις πραγματικές μας ευθύνες και δείχνει πάντα έναν άλλον άνθρωπο τον οποίο τον βλέπουμε και λέμε αυτός δεν είναι σαν εμάς. Γεια σας. Πρακτικά νέα σήμερα στο Πόβα Τζάνερ. Εξαφανίστηκε η δεκάχρονη μαθήτρια η Φιολέτα. Οι γονεί τη την αναζητούν από το μεσημέρι τη 3η 23 Ιουνίου. Ο μετέρα τη ήταν ο φιόζο, βέβαια. Ισχύει ότι ήσασταν εξαρτημένοι από ουσίε. Έχουμε δίπλα μα την μητέρα τη της Φιολέτα. Τι είναι αυτή. Καταλαβαίνουμε. Πείτε μα, τι αισθήματα έχετε για την κόρη σα. Πώ θέλετε να τη δείτε. Εγώ την κόρη μου την αγαπάω. 
Κλάψτε, κλάψτε! Ένα χαρτομάτιο, παρακαλώ! Στην περίπτωση που μα ακούει αυτή τη στιγμή η Βιολέτα, τι δεν θέλατε να τη πείτε. Και να πει το κόρη! Πείτε μα, πείτε μα κι άλλα, γιατί την πήρατε. Ε, αφού δεν πέρασε καλά. Μισό λεπτό! Δεν μισό λεπτό!